Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar das principais notícias da Fórmula 1 nesta quarta-feira que não temos lançamento de carro, amanhã teremos se não me engano a Ferrari e depois a Mercedes, o que significa que o mundo da Fórmula 1 vai parar para ver essas duas gigantes. Mas hoje vamos falar de notícias recentes e também daquelas que já saíram tem um, dois dias, porque eu estou dando um foco nos carros como vocês bem sabem, e vamos começar com a Red Bull. A Red Bull assinou mais um contrato milionário, dessa vez foi com uma empresa de criptomoedas chamada Bybit. O contrato gira em torno dos 150 milhões de dólares, o que dá mais ou menos aí de acordo com a conversão feita pelo motorsport.com 775 milhões de reais ao longo de 3 anos. Por mais que ainda não tenha uma confirmação do valor exato, o negócio já é visto como a maior parceria de cripto ou de uma empresa de cripto até agora com qualquer esporte internacional. E a Red Bull está se especializando em fazer contratos chamativos. Você deve se lembrar que ela fechou um contrato com a Oracle, que na verdade eles já tinham um contrato, mas ele foi expandido, foi melhorado, e esse contrato prevê, pelo que está se falando, 500 milhões de dólares, não é de reais não, é de dólares ao longo de 5 anos, o que significaria o maior contrato da história da Fórmula 1 em termos financeiros. A Oracle inclusive auxilia a Red Bull em termos tecnológicos, então esse desenvolvimento, essa parceria não é somente para finanças, mas também para desenvolvimento tecnológico, o que vai ajudar muito a Red Bull na próxima temporada. Também vale dizer que a Red Bull está fechando esses contratos absurdos porque ela precisa não somente tapar o buraco com a saída da Honda, mas também investir na sua divisão de motores que está em plena construção, está todo vapor, e eles precisam dessa divisão de motores para a, o novo regulamento que vai estrear em 2025. Então a Red Bull está precisando de dinheiro para poder investir e fazer tudo acontecer, por isso está fechando esses contratos que são bem chamativos. É claro que a tendência é que outras equipes também fechem contratos com valores semelhantes, nós sabemos que existem vários contratos que são multimilionários, são coisas absurdas, mas de qualquer forma chama atenção a Red Bull nesse instante. E aí, o que você acha disso tudo? Acha que a Red Bull vai conseguir investir bem esse dinheiro? Vai fazer uma bela divisão de motores? Ou acha que não vai adiantar muita coisa? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a Williams, porque no vídeo do carro da Williams eu esqueci de passar uma informação que para muitos é importante, que é a remoção do S do Senna no carro, no bico do carro como era tradicional. A homenagem que era feita por Frank Williams vai sair de cena já nessa temporada e a explicação dada pelo Capito, né, o chefe da equipe, é que a decisão foi porque eles querem seguir em frente, eles querem olhar para o futuro e não precisa que os pilotos fiquem olhando aquele S toda vez que entram no carro, eles não precisam ficar lembrando do que aconteceu com o Senna. Ele ainda reitera que reformaram o museu da Williams e tem uma área especial só para o Senna, só para celebrar o Ayrton. Também foi falado que querem fazer projetos com o Instituto Ayrton Senna para justamente auxiliar mais pessoas, que isso é o que realmente importa e claro que a gente conhece que o trabalho no Brasil né, do Instituto Ayrton Senna seria bem legal se eles conseguissem fazer algum tipo de projeto ou então ajudar financiando algum projeto bem legal para ajudar mais pessoas, principalmente crianças, né, auxiliam muitas crianças com educação e seria bem legal nesse aspecto. Mas eu entendo que para algumas pessoas a remoção do S é um pouco chata, é algo que gostariam de ver sempre, mas a Williams está querendo olhar para frente e não ficar olhando para o passado. É uma boa explicação, acredito, e claro, vamos ver como a Williams se sai nessa temporada, mas diz aí a sua opinião nos comentários. Agora nós vamos para aquele relatório que foi feito pela F1 e é um pouco complicado falar porque na verdade o que todo mundo quer saber é sobre Abu Dhabi, mas Abu Dhabi eles vão levar mais alguns dias para poder apresentar o relatório, dizem que será somente em março, numa reunião geral que já está programada para março que vão apresentar esse relatório, mas eu já aviso a vocês que a chance de mudarem o resultado do campeonato mundial é mínima, a própria Fórmula 1 está colocando, ou melhor, a própria FIA né, está colocando que esse relatório é para fazer mudanças estruturais, para rever alguns conceitos, mas não para alterar o resultado, ou seja, eles devem mudar sim algumas estruturas relacionadas à direção de prova, etc, mas não devem alterar o resultado da corrida, não devem cancelar a última volta, como alguns estão pedindo, ou o grande prêmio, enfim, não deve acontecer esse tipo de coisa. 
Então, eu acredito que serão mudanças mais ali com regra de safety car, mudanças um pouco, uh, digamos, diferentes em relação à direção de prova e tem algumas coisas que foram anunciadas que nós vamos falar agora, começando pela corrida sprint. A corrida sprint ficou definida para Emília Romanha, que é em Imola, para a Áustria e também para o Brasil. Só que tem algumas alterações, por exemplo, na verdade uma alteração, né? que os oito primeiros ganharão pontos, ou seja, o primeiro colocado vai levar oito pontos e o oitavo vai levar um ponto, antes somente os três primeiros marcavam pontos. Isso é legal, mas eu acho que dava para colocar o sistema de pontuação antigo, em que o primeiro ganhava 10, o segundo 8, o terceiro 6, e aí sim, você ia 5, 4, 3, 2, 1. É uma oportunidade desperdiçada da Fórmula 1 de dar um pouquinho mais de valor para esse sprint race, já que eles querem a sprint a todo custo, inclusive queriam aumentar para 6 corridas sprint, mas ficou acordado que serão 3 por conta do teto orçamentário. As equipes estão fazendo um certo esforço por conta do teto orçamentário e elas não querem ficar enfiando um monte de corrida sprint onde pode danificar o carro, etc, etc, e aí ter que tirar dinheiro do teto orçamentário. Então essas são as mudanças na sprint e talvez a maior mudança anunciada seja na questão da pontuação para corridas terminadas de forma precoce. O que, que acontece? Nós tivemos o grande prêmio da Bélgica, que foi toda aquela polêmica de duas voltas atrás de safety car, foi dada a pontuação pela metade para todo mundo, mas no final das contas a Fórmula 1 chegou ao seguinte, agora uma corrida só vai ter pontuação se ela tiver pelo menos duas voltas disputadas sem o safety car, e aí se tiver essas duas voltas ou então menos de 25%, Cinco pilotos receberão pontos, os cinco primeiros. A pontuação será 6, 4, 3, 2, 1. Já se a corrida tiver entre 25 e menos de 50%, nove pilotos marcarão pontos e a pontuação será 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E se tiver entre 50 e menos de 75%, os 10 pilotos marcarão pontos, porém o primeiro vai receber 19, o segundo 14, o terceiro 12, e o restante vai ficar com 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. A partir de 75% será a pontuação normal que nós já conhecemos, ou seja, mudanças radicais na pontuação para corridas que tenham aí menos voltas do que o esperado. Isso é para não ter mais aquele problema que tivemos na Bélgica, até porque o grande prêmio da Bélgica do ano passado, com essa nova pontuação, não teria ponto para ninguém, ninguém marcaria ponto naquela ocasião, o que é bem interessante, né? Tivemos pontuação pela metade e aí nesse caso ninguém marcaria ponto se fosse em 2022. E antes de terminar o vídeo, uma notícia de última hora, eu já estava no processo de edição do vídeo quando me mandaram, o William me mandou lá no Instagram, que vazou o carro da Ferrari, ou claro, a gente vai colocar aqui pode ser o carro da Ferrari, né? não temos certeza, mas a imagem parece bem real ao meu entender. Se for esse mesmo carro da Ferrari que você tá vendo aí, que a imagem não tá na melhor qualidade possível, mas se for esse o carro, eu já achei lindíssimo. Esse carro me lembra muito aquilo que eu já falei aqui daquela Ferrari 91, que tem os detalhes em preto, as asas pretas, o uniforme da Ferrari esse ano tem em preto, então eu acredito que tem grandes chances desse carro aí que você tá vendo ser sim o carro oficial de 2022, ou pelo menos a pintura de 2022. Lindíssimo, eu gostei demais e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!